basi tukatu tunaenda kwa wale mzee tulipofika tulikuta kuna makundi ya watu hapo pale wengi watu tulipofika sakabla jamaambia akamuuliza akamuuliza umefanikiwa ule baba akamwambia ndio tumefanikiwa sawa haya jipange na wenzenu hapo kuna kazi matakiwa mkafanye kwa sababu tumeingia hivi akasema sasa tupange mistari miwili ah mstari moja tukapanga mstari moja sasa akawa anapita ana, u, kama vile timu anavyogaga wachezaji huyu naenda kushoto wewe naenda kulia naenda kushoto sasa mimi nikajikuta nimetengwa kundi tofauti na la yule mzee ambaye ndo alikuwa amenipokea kule kwa kundi letu sisi tukawa tumeambiwa tuende kwenye bucha yani sehemu ambayo ya kuandalia chakula na yule mzee naye wakawa amepangiwa kazi kazi nyingine basi mimi niliondoka na wale wenzangu tukawa tumeenda hadi sehemu ambayo ndio kulikuwa kama vile yani yani tuseme yani ni bucha watu walipofika kule tulikuta binadamu wengi wengine wameshakufa wengine wazima wale jamaa wakaanza kuwachinja sasa kulikuwa na katoto kadogo wakawa ameniamrisha kwamba mimi ndio nichinje kale katoto nikakata sasa wakati wananilazimisha lazimisha kulikuwa na karai ambayo ilikuwa limejaa damu likawa damu ikawa imemwagika chini basi ndivyo mwagika wakawa amenikamata wakanipeleka kwa kiongozi mwingine alikuwa ni upande wa pili wakaenda kumwambia huyu amemwaga damu wakaniambia kwa nini umemwaga damu nikamwambia mimi sijamwaga isipokuwa alikuwa ananilazimisha nichinje mtoto mimi nikaa na katasa katika ile kunilazimisha lazimisha ndio damu ikawa imemwagika wakaniambia unajua kimwaga damu huku ni kosa kubwa sana nikaambia naomba tu mnisame mimi ni mgeni wakaniambia hamna cha msamaha hapo kisha fanya kosa hapa hamna cha msamaha basi akamwambia huyu mchukueni muende mkamtupe kwenye shimo la joka mle amezwa nilibembeleza lakini wao jamaa wakawa wanielewa wakanikamata kweli wakanipeleka mpaka kwenye shimo tulipofika pale kwenye shimo tulikuta kuna watu wengine wako pale kwa hiyo kuna maneno fulani wanayatamka wanaongea wakishamaliza wanakutupa kwa hiyo walimtupa mtu wa kwanza alafu wakanitupa na mimi mtu wa pili kwa hiyo shimo lenyewe lilikuwa ni pana sana kubwa basi nikatupa huko nilichuka umbali mrefu sana nimeshuka 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 sasa mimi wakati nashuka nikaanza kusali sasa naomba Mungu nipokee mimi hapa sasa hivi nakufa naomba unipokee basi nikasali nikasema mbona nisamee makosa yangu yote wakati wao nashuka chini sasa hivyo shuka chini kabisa umbali mrefu sasa hebu tuambie ulikuwa unashuka pia kwa kasi gani kwa sababu ukishakuwa unatoka juu angani umeachiwa manake utashuka kwa kasi kubwa sana kasi ilikuwa ni kubwa uh, sidhani kama utakuwa unakumbuka hata hicho ambacho umekizungumza hapa masuala ya kusali uh, kwa hiyo ilikuwaje umbali ulikuwa ni mrefu Yusuf kwa sababu nilitupwa mimi nilijua labda hata ni shimo ambalo labda liko jirani ambalo unaweza ukaanguka tu hivi uka, ukaanza kujipigiza labda kwenye mawe hivi lakini ilikuwa ni shimo pana sana inavyosema kana kwamba zamani yani wakati au wajerumani wakati wanajenga hilo ayo majengo ya gamboshi ndio walikuwa wanachimba hilo eneo huko chini ndio walikuwa wanafata wengine mawe yani vitu mbalimbali mbali walikuwa wanavichimba kwenye hilo shimo kwa hiyo ni shimo ambalo ni refu sana na inavyosema kana tena kwenda chini zamani kuna mjerumani wajerumani wa sijuo walikuwa wanachi yani kama vile kulikuwa na mgodi yani kuna mgodi wa mkoloni ulipita kwa chini kama vile kulikuwa na machimbo fulani hilo eneo na vile vile tena hilo eneo walikuwa wanalitumia zamani kama mahandaki ya kujificha kwa nimeshuka umbali mrefu sana hatimaye nika nikajipigiza sasa ukutani hivyo jipigiza ukutani upande wa pili nikajipigiza upande wa pili nikaendelea kushuka na jipigiza sasa shimo baadaye awali lilikuwa ni pana likaanza kupungua sasa linakuwa dogo nikashuka nikashuka hatimaye sasa nikaanza kuteleza kwenye lile shimani kama vile kuna fonka fulani visa kama ni mdongo midongo fulani hivi ya ufinyanzi wakati nilipo machimboni kwa huko mbele nitakuja kuelezea kwa sababu mzingi mnakutana kuna udongo kama mfinyanzi hivi ndio udongo ambao nilikutana nao nilisereleka nao kwa muda mrefu hatimaye nikashuka sasa sehemu nilikuwa nimeshuka kulikuwa na giza nene sana basi nime, nimekaa kwenye lile giza kama 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 dakika kumi au tano nikasikia tena kuna mtu mwingine tena anarudi anatupa kutokea juu huku kwa sababu ukiwa kule chini kama kuna kuna kitu kinakuja huku juu unasikia kama vile kuna kuna msukumo fulani hivi unakuja kwa wale ambao tushakaa migodini kuna wakati unakuta wanatupa dumu lile la, la kuja chini kuzolea matakataka basi kuna mungulumo fulani unasikika ndio mungulumo ambao nilikuwa nausikia baada ya muda alitua mtu sasa baada kwa ametua yule mtu akaanza alikuwa anaongea kwa kisukuma sasa anauliza kuna 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 mtu hapa nikaa nimemjibu kwa Kiswahili sasa niko hapa akasema uko hapa eh akaanza kunitafuta tafuta hadi akanipata kwa nikasema mtu kadogo hivi kama chumba cha futi kumi au futi mm, ni, ni kwamba kuna giza kule chini au ilikuwaje eh kuna giza sasa ebu ebu tuambie wastan wa shimo lenyewe lilikuwa na urefu gani ukikadiria kwa mimi ambaye nishio kukaa mgodini lile shimo kwa kukadiria linaweza likawa kwenye futi mbili hivi au tatu kwa sababu nishio kukaa kwenye mgodi nimekaa mgodi mmoja unaitwa Bwemba nishio kuingia ma, maduara ambayo yalikuwa marefu ya futi mbili futi mia haya kwa kwa kukadiria kwenye kama futi tatu hivi au mbili basi baada kwa nime jamaa amefika akaanza kunamueleza nilipo akawa ananigusa gusa 
akanishika akaniambia hivi mimi sehemu nishe kusikia habari za hapa make mimi huu mwaka wa 14 niko huku nishe kueleza ramani ya SM jinsi ilivyo ngoja nitafute mlango wa kupitia kuna sehemu kuna mlango basi akatafuta akatafuta mwisho akani akaniambia kuna sehemu hii hapa nimeipata kwa nita nkoi basi nika akani akaamenishika aka, hivi shati nani ile linguni ilikuwa nimefungwa lile la kule gamboshi akanishika hivi akaanza kunivuta akaniambia sasa na wewe utanishikilia mguu tutaenda sasa ile sehemu ilikuwa ni, ni tundu tu dogo hivi kama futi mbili futi tatu sasa akapita pale na mimi akaniambia pita hapa akaniambia utakuwa unatamba kwa tukaanza kutamba ile sehemu hadi tukafika sehemu ambayo ilikuwa inatoa harufu kali sana basi baada kwa tumefika ile sehemu ilikuwa imetoa harufu kali akaniambia hii sehemu inasemekana kuna joka liko hapa lina vichwa vinne ambalo waga lina meza watu ambao wanatupwa hapa sasa na kwenye hii sehemu naambia kuna kuna sehemu ya kutokea nje lakini ni njia ambayo inapita chini kwa chini basi tuka tulipofika sehemu tukaanza sasa kutafuta nje ni giza hiyo sehemu ilikuwa na giza nene sana wale ambao wameshakaa mgodini anajua kisha ukishazima taa tochi ile kuna giza fulani unakutana nalo giza zito mno basi tukaanza kutafuta hatimaye nikaa nimepata sehemu ambayo ilikuwa na uwazi nikamshtua reja lakini ilikuwa na mifupa mifupa sasa huko huko chini kwenyewe kuna barabara ambazo mnapita ama mlikuwa mnapita au bado ni shimo linakwenda chini ama tayari limekwisha fika sehemu ya mwisho na sasa kuna kuwa na kama barabara tu hivi za kutembea kwa kule chini e, yani ile sehemu ilikuwa kama kama handaki hivi lakini yule alivyosema kwamba ukishatoka kwenye ile handaki kuna sehemu kuna barabara ambayo unaweza ukatembea hadi ukatoka nje kwa sababu yeye alisema alishapewa story ya ile se ya, ya ile shimo basi ndio bahati nzisa katika ile kutafuta tafuta mule mimi nika nimebahatisha nimekuta sehemu ina uwazi nika nika nimemuita yule jamaa nikamwambia njoo huko kuna uwazi watu kama wakati wao natembea tu ni kwa kupapa sababu sasa tulivyotembea hivi umbali kama kama futi kama kumi hivi tukao tumeibuka sehemu nyingine lakini sehemu ilikuwa na harufu kali sasa tukao tumeibuka sasa sehemu hmm. ambayo kulikuwa na barabara alafu kulikuwa na mitaa na ninginia ya kizamani ni mitaa fulani vimekundu yani ni ina, ina muundo kama kama hizi nani hizi hizi bulb hizi za za, 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 za kizamani za umeme unazungumzia eh mataa lakini alikuwa na ninginia hmm. kwa kwa, kwa minyororo hivi hmm. eh sasa tulivotoka pale ndio nika nimeona sasa mwanga lakini ile sehemu ilikuwa imetapaka mifupa ya binadamu ambayo imetupia ukutani na unaweza ukasema vile imegundishwa hebu mkumbushe yule ambaye ndo kwanza naungana nasi imekuwaje umefika huko chini katika shimo ama umetupa huko chini katika shimo huko chini yani kuna sehemu tulipeleka kwamba ile sehemu ilikuwa kulikuwa ni machinjio ambayo ndo walikuwa wanaandaa chakula sasa kwa ile sehemu mimi nilipewa adhabu kwamba nilipewa kazi ni mchinja mtoto mimi nikaa nimekata sasa katika ile kushani nikaa nimemwaga damu kwa hiyo baada ya kuwa nimemwaga damu nilipelekwa kwa, kwa mkuu wa wale eneo ndio nikapewa adhabu ya kutupwa kwenye shimo ambalo inasemekana shimo hilo lina joka mkubwa ambayo ukitupa humo unyoka na kumeza basi baada ya kuwa tumetokeza sehemu ambayo ilikuwa na mitaa inao ninginia yule jamaa akaniambia eh sasa sehemu yenyewe ndio hii hapa sasa tukatembea kidogo tu ni watu wachache kama kama mita mia hivi au mia hamsini tukafika sehemu moja ambayo tulikuta kuna watu wawili lakini wale watu walikuwa wamezofika sana afya na walivyo tuona mmoja ni alikuwa amezidiwa lakini mmoja ndio alikuwa na haueni haueni basi yule jamaa akatuambia hivi nimekuja na mafuta tukamwambia mafuta ya nini akasema kuna mafuta ambayo kijipaka ujoka wa umu hawezi kukufata mjaja nayo tukamwambia sisi hatujaja nayo sasa wakati tuko pale tulisikia kama yani ni kama yani unazo, kama zile ngoma zinazopigwa haraka haraka zile sasa wakati tulifika yule jamaa kama yule aliyokuwa anatusemesha akasema laleni chini sasa alivyosema laleni chini mimi nikaa nimelala lakini yule mwanzangu yeye akaendelea kushangaa kwa walipita popo wakubwa sana ambayo niliwahi kukutana na popo moja wakati nipo Buemba huko mgodini ndo niliona popo wa design hiyo yani ni popo ni popo tu wa kawaida lakini yanakuwa ni mapopo makubwa kabisa basi wale popo walimvaga yule jamaa wakamtafuna tafuna tu ikawa imebaki mifupa pale mimi niko wakati wao nilikuwa nimelala chini huku natizama kinachoendelea yani walimvaga lilikuwa ni kundi kubwa la au mapopo walimvaga walimlaya waniyewani ze kabaki mifupa lakini ukiwa umelala chini yule jamaa alivyoniambia hawawezi kukuona basi baada hapo waliondoka sasa baada ya kuondoka tulisikia tena mungurumo unakuja yule jamaa akaniambia hivi sali sala zako zote kuna joka huyo ndo joka ambao unasikia ukitupa kwenye shimo anakuja kukumeza ndio huyo anakuja na sisi wakati tunatupa homu tulikuwa na wen... kuna watu tuliwakuta homu aliliwa tukao mabaki sisi wawili mimi na huyu mwanzangu sasa sijui sasa hivi nizamu ya nani lakini yeye anakula mtu mmoja tu anaondoka basi tukakaa hapo tukatulia kama dakika tano tu au sita akawa amekuja huyo joka kwa wale ambao mlifanikiwa kupata kitabu changu cha gambo namba mbili tuli kuna hiyo picha ya huyo joka ipo lakini joka nilokutana naye mimi kule gambo alikuwa na vichwa vitano lakini ambaye tulimweka kwenye hicho kitabu cha gambo namba mbili ana vichwa vi 
nne sasa wakati tunatengeneza gambo shi namba moja tulimtafuta sana kwenye mtandao huyo nyoka mwenye vicho vitano tukaisha tu kukutana na historia ya nyoka ambaye aliuliwa mwaka elfu moja mia, mia tisa kumi na ene ya aliuliwa na, na wa Vietnam huyo nyoka alikuwa na vichwa vi, vicho vitano asa huyo nyoka tulivo kutana hivyo muona tu nikamambia ule design ule design kitabu jongo ambaye huyo nyoka nilio muona ndio huyu basi sasa kwa sababu alikuwa mekatoka tu vipande vipande ndio ule design haka michukua vili vipande haka viunganisha unganisha tukatengeneza gambo shi namba mbili sasa mwaka elfu mbili na kumi tena wakati na nataka kutengeneza gambo shi na kitabu cha gambo shi namba mbili kavaki ya mungu saidi ndo nikani mekutana na picha ya huyo nyoka ambaye ndo nilio mweka kwenye cho kitabu cha gambo shi namba mbili ambacho so kikitafutu kikiona ndo utamona huyo joka jinsi alivyo na ntajitaidi leo mchana basi ntaki nta 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 posti kavaki ili mweze kumona huyo joka jinsi alivyo ni joka alikuwa ni mkubwa sana alikuwa na vichwa vitano kicho cha katikati kilikuwa na ukubwa kwa kukadiria ni kama pipa la maji rafu kichwa kingine kilikuwa na, na, na ukubwa kama ndoo hii ya kawaida na vingine vidogo vilikuwa kama kindo kidogo hiki cha cha lita kumi hiki kwa hiyo ilikuwa ni joka kubwa sana basi hivyo pita hivyo fika vichwa vyake vilikuwa ni vilefu kile kichwa kikubwa kabisa kilinifuata mimi nikajua sasa nimesha mezo nikajificha wakati ona litazama lile joka namna lilivyo la ajabu nikaniangalia baadaye kichwa kimoja kikaa kika, 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 kimemkamata ule jamaa ambaye alikuwa amenikaribisha pale kikameza na kichwa kingine kikaa kimetema mamifupa sasa ukutani sasa ile mamifupa ndo yale nilio tulio yakuta mwanzoni ambayo nilizungumzia kwamba tulifika ile sehemu ile kuenanuka alafu kuna mifupa kama imegundishwa ukutani hivi basi kai nimetema yale mamifupa hivi ukutani yakawa yameenda yamenasa baada hapo likaniangalia angalia vichwa vi, vichwa kama vinasema vilikuwa vitano vingine vinaangalia huku na huku baada hapo likarudi divasi likaenda kwa pale nika nimebaki mimi na mwingine ambaye alikuwa amezofika sana naweza kusema kama vile mimi nilijua labda ameshakufa macho yake yalikuwa ni makubwa sana ni kama mtu ambaye ana amekana njaa muda mrefu basi nimetulia baada ya kweli nimeondoka mapigo ya moyo yakawa yananienda ambio nikatokwa jasho mwili mzima nikasema Mungu wangu ili baraka gani huku kweli nitanusulika tena basi nimetulia pale ule jamaa akaanza kukohoa bila ambaye nilimkuta pale kama amezidiwa alivanza kukohoa nikamfuata nilipomfuata nikaanza kumsemesha Kiswahili lakini akawa asikii Kiswahili yeye alikuwa anaongea kisukuma basi akaniuliza ulemu nikamwambia ndio kwa sababu kisukuma kidogo nilikuwa nakisikia vizuri kwa hiyo alivoniza ulemu ni uko vizuri nikamwambia ndio niko vizuri lakini nikamwambia kuna kuna mtu alikuepo hapo mwanzako amemezwa na joka akantizama akatulia sasa baada wakati nipo na ule jamaa nikasikia tena kelele kama zile nilizozisikia mwanzo ni kama ambazo nilivyoambia kwamba kama vile kuna dumu linatupwa kutoka juu basi baada ya muda muda mrefu sana kile kelele kilizidi kama dakika tano hivi au sita nikasikia tena kama vile watu wametua sasa kukaa kidogo kama muda wa, 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 wa dakika kadhaa wakao wametua wa, sasa wakao yani kama vile kama tuseme yani walikuja wa, walitua watu lile eneo ambalo mwanzoni na mimi nilifikia nili awali na yule jamaa wa mwanzoni ambaye aliliwa na popo kukaa kidogo wakao wameingia watu watatu babu yule babu ambaye nilikuwa namweleze ambaye alinipokea kule gambosh na watu wengine wawili sasa walivyoibuka upande nilikokuwa wenyewe walipitia tena sehemu nyingine kumbe ile sehemu ina milango miwili kuna sehemu nyingine ambayo wenyewe hawakupitia ile tuliyopitia sisi walipitia sehemu nyingine ambayo ilikuwa ni jirani na pale nilipokuwa wakaanza kupigana sasa wakati wanaanza kupigana wale jamaa wawili tena yale mapopo yakawa yamerudi yalivyorudi nikamwambia yule babu lala chini basi yule babu yeye akawa amenisikia akawa amelala chini mimi nikawa nimelala chini yale mapopo yakawa yamepitia wale jamaa wawili ambao walikuwa wanapigana wakawa wameliwa baada ya hapo tena yakapotea yale mapopo yalipopotea nikamwambia yule babu nimesikia wale jamaa wanasema kwamba kuna mafuta ukija nayo huko unajipaka yule joka hawezi kukufata kanambia yule joka kwani ameshakuja huko nikamwambia amekuja amemeza mtu na mimi kidogo ni meza akawa ameondoka haya sasa Zablon kwa sababu ya wakati leo tuishie hapo alafu tutafahamu zaidi wiki ijayo nini ambacho kilifuata ndio tutafahamu wiki ijayo lakini kwa leo itoshe uh, kuishia hapo na mawasiliano yako watu kibao wakikuhitaji ndio basi nitawapatia namba namba ya simu kuna ya WhatsApp wengi mgoma insumbu mnataka namba ya WhatsApp tayari nimeshaikamilisha kwa hiyo tuanze tuanze na hizo kwa hiyo tutajia namba ya WhatsApp na bangu ni ile 0764 59985 0764 789589 na nyingine ni 0714 alafu 9 alafu 400 alafu 88 na namba ya wasapu ni 06 06 28 63 
Semanini na tatu sifuri nane Sifuri sita mbili Semanini na sita Salasina nane Salasini nane Nomba yu msipigi ya niyo kwa hale tu amba yu mna wasapu Tu tunawasiliana Unatuma meseji Unaweza kuona hata makava ya vitabu Hilo joka la vicho vitano Mbalo nijiona Pia na yu mtaza kuriona Mtaliweka leo mchana kwenye Kwenye account yangu ya Facebook Na kwa hale amba yu abda Unataka kuniona kwenye Facebook Basi unandika zablo Nisi muita kwenye Facebook Basi utaniona Asante nisana tukutane wikijayo